Hi everyone again. I'm sorry for that. We had a little adjusted to do. So let's move on to the next news. Antonio Guterres was reelected as run secretary general for five years without competition. The Portuguese was acclaimed by the General Assembly of the United Nations and will remain in office until December 2026. The UN General Assembly confirmed this Friday 18. The renewal for another five years of the mandate as UN Secretary General of the Portuguese Antonio Guterres who had already received the support of the Security Council last June 8. The president of the Assembly, UN General Volkan Bosker, announced, I am honored to announce that His Excellency Antonio Guterres has been appointed by acclamation Secretary General of the United Nations for a second term which will begin on January 1st, 2022 and end on December 31st, 2026. His re-election, far from being a surprise, was considered the logical step with the body. As for Dictus, all the heads of the United Nations served two terms, with the exceptions of the Egyptian Baltros Galli. Her election was vetoed in 1996 by the United States. So let's go to Brazilian news with Liliana. Thank you. Caçada a Lázaro, serial killer, suspeito de chacina em Ceilândia. Lázaro Barbosa, de 32 anos, apontado como serial killer, suspeito de chacina em Ceilândia, matando uma família de seis pessoas no Distrito Federal. Helicópteros sobrevoam a região em busca do suspeito que está fugido da polícia já há quase 15 dias. Equipes especializadas das polícias civil e militar também estão por terra à procura de Lázaro. Ellen, mulher de Lázaro, diz que serial killer está para matar ou morrer. Ela disse que Lázaro é um bom marido, um bom pai. Eles têm uma filha de dois anos e que o criminoso não irá se entregar. A polícia usa todas as, as suas ferramentas e recursos, cães, drones, helicópteros, na busca do suspeito. 34, 34 propriedades rurais em Goiás estão ocupadas pelas forças de segurança para evitar a ação do homem. De acordo com a polícia militar, ele invadiu chácaras, atirou em três pessoas, das quais duas estão em estado grave, furtou um carro e abandonou na BR-070. A polícia acredita estar cada dia mais perto de capturar Lázaro. Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública de Goiás informou que as equipes policiais continuam em operação e que estão a cada dia mais conhecedoras das peculiaridades da área da atuação e do perfil de ação de Lázaro. Essa notícia está em todas as mídias nacionais e não podia faltar aqui na The News 2. Globo muda nome do programa aos domingos, comandado por Tiago Leifert. A Globo comunicou nesta quinta-feira, dia 17, a saída definitiva de Fausto Silva. 
to, como todos conhecem, o Faustão e atualizou a sua grade. A atração de Tiago Leifert não será o Domingão do Faustão, e sim agora Super Dança dos Famosos. Previamente, a emissora e o apresentador haviam acordado que o programa chegaria ao fim de dezembro deste ano, 2021. Entretanto, o fim do contrato foi antecipado após a alta do apresentador no começo desta semana. Após deixar a Globo, Faustão retorna para a banda em 2022 e pode ter um programa diário após 34 anos. Terá um contrato válido por cinco anos a partir de 2022. Na Band, Faustão poderá assumir o programa diário noturno ou uma atração semanal nas noites de domingo. Vamos aguardar. Emicida é o único brasileiro indicado ao prêmio Beat World Wars 2021. Emicida foi indicado ao prêmio de Hip Hop no Beat World Wars, realizado nos Estados Unidos. O rapper é o único representante do Brasil na premiação que acontece no dia 27 de junho. O brasileiro concorre na categoria de melhor artista internacional com diversos nomes do mundo inteiro. Antes do Beat é, Awards, ele recebeu indicações ao Grammy Latino, MTV é, Europe Music Awards e prêmio Multishow de Music Brasil, da Música Brasileira. Neste ano, o evento será transmitido ao vivo na televisão do canal MTV, às 21 horas de Brasília. E agora vou, vamos para um breve intervalo, um break rapidinho, nós voltamos com mais notícias aqui nacionais e internacionais. Eu yeah. e Sabina. Até See mais. you in a minute, guys. The News 2, uma agência internacional de fotografia e notícias que traz novidades na sua porta. Nós estamos baseados em Nova York, nos Estados Unidos, e temos escritórios por todo o Brasil e em outros países. Nosso objetivo é sempre trazer novas notícias e com a melhor qualidade através de fotos e vídeos. Estamos sempre precisando de bons, novos e criativos fotógrafos. E repórteres também. E se você se encaixa nessa descrição, cadastre-se em nosso site e deixe o restante conosco. The News 2, 